వెల్కమ్ బ్యాక్ అండి బ్రహ్మ కుమారీస్ గురించి నాకున్న కొన్ని డౌట్స్ని లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో వసంత అక్కయ్య గారు క్లారిఫై చేశారు నాకు ఇంకొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి దానికి సమాధానం ఇవ్వడానికి మళ్ళీ వసంత అక్కయ్య తన అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించారు సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది ఎపిసోడ్ వెల్కమ్ వసంత అక్కయ్య థ్యాంక్ యూ ఓం శాంతి వెల్కమ్ సో సిస్టర్ నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి నేను కొన్నిసార్లు కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అటెండ్ అయ్యాను కానీ ఇంతవరకు అట్లీస్ట్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటనంటే మీరు డబ్బులు అయితే అడగలేదు సో ఫస్ట్ ఏంటనంటే మీ ఆర్గనైజేషన్ ఎట్లా నడుస్తుంది సెకండ్ థింగ్ ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్స్ లో అడిగినట్టు దెర్ ఇస్ అ టాక్ దట్ మీరు ప్రాపర్టీస్ రైన్ చేసుకుంటారు అట్లాగే మీ ఆర్గనైజేషన్ నడుస్తుంది అని చెప్పి నేను విన్నాను మీరు కొంచెం దీని గురించి క్లారిటీ ఇస్తే హౌ డస్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ రన్ ఎందుకనంటే నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని బట్టి నేను అడుగుతున్నా నా దగ్గర నుంచి అయితే మీరు అడగలేదు ఎలా నడుస్తుంది ఫస్ట్ సెకండ్ ఈ బయట వచ్చే టాక్ ఏదైతే ఉందో మీరు ప్రాపర్టీస్ రాయిన్ చేసుకుంటారు డబ్బులు తీసుకుంటారు అని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి దానికి మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటి చాలా మంచి ప్రశ్న అండి మేబీ మీకు ఒకరికే కాకుండా దీని గురించి చాలా రకాలైనటువంటి అపోహలు చాలా మందికి ఉండొచ్చు మంచి అవకాశం ఇచ్చారు దాన్ని క్లారిఫై చేయడానికి కోసం మీరే చెప్పారు మీకు ఎలాంటి ఫీజు తీసుకోలేదు మీరు కొన్ని కార్యక్రమాలకు వచ్చిన ఇంతకు ముందు మరి అలాంటిది ఏం లేదండి ఎందుకనంటే బ్రహ్మకుమారి సేవలు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని కూడా ప్రైస్లెస్ ఎందుకు అని అంటే జీవితాన్ని మార్చడానికి కోసము ఒక జీవితం శాంతివంతంగా ఉండడానికి ఒకళ్ళు డివోర్స్ తీసుకునే దాకా వెళ్ళారు కానీ వాళ్ళు బయటకు వచ్చేసారు వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ మంచిగా అయిపోయింది భార్యాభర్తల మధ్య ఒక స్టూడెంట్ సూసైడల్ టెండెన్సీలో ఉన్నాడు సరిగ్గా చదువు రావట్లేదు లేదు మార్క్స్ రావట్లేదు లేదు జాబ్ సరిగ్గా రావట్లేదని వారు బయటకు వచ్చేసారు ఆ థాట్ నుంచి లేదు ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు ఎన్నో మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇక్కడికి వచ్చి బెనిఫిట్ తీసుకుంటూ ఉన్నారు ఎక్కడా కూడా ఎవరితో కూడా ఇలాంటి కాన్సెప్టే లేదు ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ ఇస్తున్నటువంటి సర్వీసెస్ చాలా ప్రైస్లెస్ మీరు ధనంతో ట్యాగ్ చేయడానికి కానటువంటివి ఇవన్నీ సేవలు అందుకనే సేవ అని అనటం జరుగుతోంది అంటే ధనంతో కొనుక్కోలేనటువంటివి ఇవన్నీ ఇదంతా బాగానే ఉంది సిస్టర్ కాకపోతే మీరు ఏవైతే ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తారో దానికి ఎంతో కొంత కాస్ట్ అయితే అవుతుంది కదా ఫ్రీ అయితే కాదు అవును సో హౌ ఈస్ ఆల్ దిస్ రన్నింగ్ ఎవరైతే ఇక్కడ బెనిఫిట్ తీసుకుంటారో వాలంటరీలీ ఏదైతే వాళ్ళకి బెనిఫిట్ దొరికినందుకు లేదు వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్లయితే ఏదైతే కాంట్రిబ్యూషన్ బాక్స్లో వేస్తారో దాంతోనే నడుస్తుంది ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు మేము ఉన్నాము మాలాంటి సరెండర్ సిస్టర్స్ అండ్ బ్రదర్స్ ఉన్నాము మీరు శాలరీ తీసుకుంటారా లేదండి అదే చెప్పబోతున్నాను నేను మంచిగా చదువుకున్నాను జాబ్ చేసేదాన్ని మంచి జాబ్ వదిలేసి మంచి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఇంట్లో నుంచి వచ్చాను అవన్నీ వదిలేసి ఎందుకు వచ్చాను కావాలంటే అక్కడే ఉండొచ్చు కదా నేను అవన్నీ తీసుకోవాలని అనుకుంటే ఇక్కడ చేస్తున్నటువంటి సేవ చాలా ఫ్రీ సర్వీస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మాకు ఎలాంటి అక్నాలజ్మెంట్ కానీ లేదు ఎలాంటి హాలిడేస్ కానీ శాలరీస్ కానీ ఇంక్రిమెంట్స్ కానీ అలాంటివి ఏం లేవు మీరు మమ్మల్ని ఫస్ట్ లోనే అన్నారు మీరు చాలా సింపుల్ గా కనిపిస్తున్నారు అని మాకెందుకండి ఇవన్నీ ఫెసిలిటీస్ ని ఒక్కొక్కసారి యూజ్ చేసుకున్నందుకు వాళ్ళు కొంచెం కాంట్రిబ్యూట్ చేసి వెళ్ళొచ్చు అంతేకాని ఇక్కడ నేర్పిస్తున్నటువంటి నాలెడ్జ్కి లేదు ఏదైతే ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో నేర్పిస్తున్నామో శాంతికి ప్రేమకి ఆనందానికి వెలకట్టడానికి ఉందా ఈరోజు అవుతుందా అలా అయితే అందరూ కొనుక్కునేసేయండి వాళ్ళు ఈరోజు ఎప్పుడు దుఃఖం కష్టం లేనే లేకుండేది స్ట్రెస్ లేనే లేకుండేది కానీ ఇవన్నీ దాంతో వచ్చేటివి కాదు ఇప్పుడు ధనం ఉండింది కోవిడ్ టైంలో భయంతో ఎంతమంది పోయారు ఏం చేయలేకపోయినా కొనేటువంటివి కాదు ఇవన్నీ మనసుకి సంబంధించినవి ఇవి ఫిజికల్ గా వేటిల్తోనూ మనం కొనలేము సో ఇక్కడ నేర్పిస్తున్నటువంటి సేవలన్నీ కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లోనే నేర్పించడం జరుగుతుంది సో ఇలాంటి రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు మీరు వచ్చినప్పుడు ప్రోగ్రామ్కి ఏమైనా కట్టమని అట్లాంటివి మీరే చూసారు 
మీరే అంటున్నారు సో అలాంటివి ఏం లేవండి మీరు రిజిస్ట్రేషన్ మ్యాండేటరీ అన్నారు కానీ ఇంత డబ్బు కట్టండి అని ఎప్పుడు అనలేదు అండ్ నాకు తెలిసి గుర్తుంటే ఫ్రీ రిజిస్ట్రేషన్ అని అన్నిట్లోనూ ఉంటుంది రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ మ్యాండేటరీ కరెక్ట్ సో ఇవే ఉంటాయి అంతేకాని ఇక్కడ ఫీజులు ఏమీ అటాచ్ చేసి లేవు ఒకవేళ ఫీజులు అటాచ్ చేసి ఉండుంటే చాలా మంచి పబ్లిసిటీ అయ్యేది మరి ప్రాపర్టీస్ రాయించుకోవడాలు లక్షలు లక్షలు అడగడాలు ఇవన్నీ సో వాట్ ఎవర్ యూ సే ఇస్ వాలంటరీగా ఇస్తేనే మీరు అడగరు వాలంటరీగా ఇచ్చేది ఏముందండి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూస్తున్నారు మీరు వైట్ డ్రెస్ వేసుకున్నారు బొట్టు కూడా పెట్టుకోలేదు ఇంకా ఏమి వేసుకోలేదు అలంకారాలు ఏమి వేసుకోలేదు అలాంటప్పుడు ప్రాపర్టీలు తీసుకుని ఏం చేస్తాము పోనీ నేను మిమ్మల్ని అడిగినా కానీ మీరు ఊరికే రాసిచ్చేస్తారా అలా నాట్ పాసిబుల్ మీకు అంత తెలివితో వ్యవహరించకుండానే రాసిచ్చేస్తారు ఎవరైనా అడిగితే ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి అన్ని రాసిచ్చేస్తారా అలా ఎలా రాసిస్తారండి ఎందుకు రాసిస్తారు అసలు ఎప్పుడైనా వాళ్ళు వాలంటరీలీ ఏదైనా మేము విల్లింగ్నెస్తో చేస్తాము అని అంటే మీరు చేస్తున్నటువంటి నిస్వార్థ సేవలకి మేము కూడా మా చేత ఏమైతే వీలవుతుందో మేము చేస్తాము అని అన్న వాళ్ళని వీ డోంట్ స్టాప్ యూ డోంట్ స్టాప్ ఓకే ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళ భాగ్యాన్ని వాళ్ళ పుణ్య కర్మల్ని పుణ్య ఖాతాన్ని జమ చేసుకునేడానికి ప్రతి ఒక్కరికి హక్కు ఉంది సో ఎవరిని మేము స్టాప్ చేయము కానీ అట్ ద సేమ్ టైం ఎవరినైనా ప్రాపర్టీస్ రాయించుకోవడాలు ఏం చేసుకుంటామండి అన్ని వదిలేసి వచ్చినటువంటి బైరాగులు అని అంటున్నారు మీలాంటోళ్ళే అంటారు ఏం వేసుకోవట్లేదండి మీరేం బొట్టు కూడా పెట్టుకోవట్లేదు అలంకారాలు ఏం వేసుకోవట్లేదు ఏం చేసుకుంటామండి సో అలాంటివి ఏం లేనే లేవు మీకు ఏమైనా ఇలాంటి అపోహ ఉంటే ఈరోజు తీసేసేయండి మీ ముఖంతో వేరే వాళ్ళందరికీ ఈరోజు చెప్తూ ఉన్నాము ఇలాంటివి ఏం లేవు ఇక్కడ అండ్ ఎవరు పిచ్చోళ్ళు కాదండి అలా రాసిచ్చేయడానికి అంటే ఇప్పుడు మీరు నన్ను రాసిమనంటే నేను ఎందుకు రాసిస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను రాసి ఒక వంద రూపాయలు ఇవ్వాలని అంటేనే ఆలోచిస్తారు నేను అది కూడా ఇవ్వను మరి అలాంటి ప్రాపర్టీ రాసి ఇవ్వమంటే ఎవరు రాసిస్తారు వెరీ ట్రూ ఇప్పుడు గుడికి వెళ్ళారు అనుకోండి లేదు ఇంకేదైనా రిలీజియస్ ప్లేసెస్ కి వెళ్ళారు దక్షిణ మీకు ఎంత ఇవ్వాలి అనిపిస్తే అంత వేస్తారు అంతేగాని అక్కడ రాసిపెట్టి ఉంటారా వంద రూపాయలు ఇవ్వండి రెండు వందలు ఇవ్వండి అని ఏం రాసిపెట్టి ఉంటారు కొంతమంది ఏమి వేయకుండా వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అది నా ఇష్టము భక్తిలో కూడా మనకు నేర్పించారు కొంచెం పర్సంటేజ్ భగవంతుడి సేవ కోసం ఉపయోగించడానికి దాన్ని కార్పొరేట్ వరల్డ్ లో ఈరోజు సిఎస్ఆర్ అని అంటూ ఉన్నారు అవన్నీ చూస్తూ ఉన్నాము ఇక్కడ మాత్రం ప్రాపర్టీస్ అని అన్నేస్తున్నారు ఇలా ఎవరైతే వాళ్ళ బెనిఫిట్ తీసుకున్నందుకు ఈ బెనిఫిట్ ని వేరే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ చేయడానికి కోసము లెట్ సే బ్రాంచెస్ ఓపెన్ చేయడానికి లేదు లిటరేచర్ తయారు చేయడానికి లేదు ఇంకా ఏదైనా సర్వీస్ మెటీరియల్ తయారు చేయడానికి కోసము ఎవరైనా విల్లింగ్నెస్తో ఇస్తే దాంతో ఇంకొకరి సేవ చేయడానికి కోసం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇంకొకటి ఇక్కడ చాలా మంచి నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు చెప్పడానికి బ్రహ్మకుమారి సర్వీసెస్లో ఏదంటే అది తీసుకోవడానికి లేదు లేదు ఎలా అంటే అలా ఉపయోగించడానికి లేదు ఎందుకు అని అంటే చాలా పక్కడ్ బంది అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది ప్రతిసారి కూడా ప్రతి బ్రాంచ్ లో కూడా మంచిగా స్క్రూటనైజ్ అవుతుంది అనమాట ఏ దానికి ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారు అనేటువంటిది సో ఏ పైసా పైసాకి కూడా ఏదైతే కాంట్రిబ్యూషన్ ద్వారా వస్తుందో దాన్ని సేవ కోసం ఎలా ఉపయోగిస్తున్నాం అనేటువంటిది కూడా చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఎందుకు అని అంటే ఈరోజు రకరకాల విధంగా ఉపయోగించవచ్చు కరెక్ట్ కానీ నేను ఈరోజు చాలా సంతోషంగా చాలా గర్వపూరితంగా చెప్తూ ఉన్నాను చాలా ఏళ్ల నుంచి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి కానివ్వండి ఎవరైతే హై పొజిషన్లో ర్యాంక్స్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడడం జరుగుతుంది రీసెంట్గా కూడా వన్ ఆఫ్ ద మినిస్టర్స్ నేను పేరు చెప్పాలని అనుకోవట్లేదు పార్లమెంట్లో క్వశ్చన్ అవర్లో జరిగినప్పుడు ఎన్జిఓస్ గురించి వచ్చింది డ్రగ్ అబ్యూస్ గురించి వచ్చింది అలాంటప్పుడు కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ నేమ్స్ మెన్షన్ చేస్తూ బ్రహ్మకుమారీస్ గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది వీళ్ళ యొక్క అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంది అని అంటే ఎక్కడా కూడా పైసా కూడా ఈ లాంటి స్థానం నుంచి చెడుగా మిస్యూజ్ అవ్వటం లేదు అని చాలా గర్వపూరితంగా చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో ఏ పైసా కూడా ఇక్కడ అకౌంటింగ్ ఉంది ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లేదు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉన్నాయో అవన్నిటిని 
అబైడ్ అవుతూ ఉన్నాం మేము ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ అనండి అన్నీ కూడా ఆడిట్ ఎస్ అండ్ అకౌంటింగ్ చాలా పగడ్బందీగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండ్ యు డోంట్ ఆస్క్ యు డోంట్ స్టాప్ యా ఫర్ మీ దట్ వాస్ ద టేక్ అవే మీ ఎస్ ఎస్ ఐ వాస్ లుకింగ్ ఫర్ దట్ ఆన్సర్ యా ఓకే సో సిస్టర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇంకొకటి నేను విన్నది ఏంటంటే పాకిస్తాన్ తో మీకు ఏదో లింక్ ఉందని చెప్పి విన్నాను సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ వై యువర్ లింక్ టు పాకిస్తాన్ అసలు ఏమన్నా ఉందా మీకు కనెక్షన్ పాకిస్తాన్ తో చాలా మంచిగా అడిగారు ఎందుకంటే ఈ సంస్థ స్థాపన అయింది నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరో సంవత్సరంలో అంటే వే బ్యాక్ ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ టైం ఓకే అప్పుడు భారతదేశం అంతా కూడా పాకిస్తాన్ అనే కాన్సెప్టే లేదప్పుడు అవిభాజ్య భారతదేశం ఉండేటువంటిది యునైటెడ్ ఇండియా యునైటెడ్ ఇండియా కరెక్ట్ సో ఆ సమయంలో అసలు ఆ కాన్సెప్టే లేదు ఓకే ఎందుకు అని అంటే ఫౌండర్ ఫాదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రజాపిత బ్రహ్మ వారి యొక్క పూర్వనామం దాదా లేఖ్ రాజ్ అనమాట వారు చాలా పెద్ద డైమండ్ మర్చెంట్ ఓకే మనము హిస్టరీలో కూడా చూసినట్లయితే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో ఈవెన్ క్వీన్ కూడా వారి యొక్క జ్యువెలరీ షాప్కి వెళ్ళటం జరిగింది చాలా మంది వైస్ రాయ్స్ గవర్నర్ జనరల్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన యొక్క కస్టమర్స్ అనమాట ఆ సమయంలో అంత పెద్ద రెస్పెక్టెడ్ పొజిషన్లో ఉండేవారు దాదా లేఖరాజ్ గారు కానీ ఎప్పుడైతే వారికి నోబుల్ కాజ్ అర్థమైందో ఈరోజు సమాజానికి ఏం కావాలి దానికోసం నా యొక్క రోల్ ఏంటి నేను ఎలా హెల్ప్ చేయగలుగుతాను భగవంతుడి యొక్క కార్యంలో అనేది అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఆయన ఇవన్నీ వదిలేసుకొని ఎన్నో కోట్ల ధన సంపత్తి స్థిర చరాస్తులు పెద్ద పరివారము అన్నీ ఉండేవి కానీ పరివారంలో ఉంటూ ఆయన అన్నిటిని ఈ భోగభాగ్యాలు ఇలాంటి అన్నీ వదిలేసి ఇలాంటి కార్యానికి ఆయన తన యొక్క జీవితాన్ని తన యొక్క మొత్తం ప్రాపర్టీస్ అన్నిటినీ చేయడం జరిగిందనమాట ఆ తర్వాత ఇండియా పాకిస్తాన్ డివిజన్ జరిగింది ఆ తర్వాత ఇండియాకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో షిఫ్ట్ అవ్వడం జరిగింది అక్కడి నుంచి సో పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చేయడం జరిగింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలోనే వచ్చేసారు మరి ఇప్పుడు మన ఇంటర్నేషనల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఏదైతే ఉందో మౌంట్ అబు రాజస్థాన్ లో ఉంది సో పాకిస్తాన్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేయడం జరిగింది అప్పుడు ఎలాంటి కాన్సెప్ట్ తో లేరనమాట ఇండియా పాకిస్తాన్ అంతేగాని మాకు పాకిస్తాన్ తో సంబంధాలు ఏమి లేవండి మరి దాదా లేఖరాజ్ ఎవరైతే ఉండేవారో వారి యొక్క జీవితం చాలా ఉన్నతమైనటువంటి జీవితము ఎంత భోగభాగ్యాలు ఉంటే కూడా అంతే సింపుల్ లైఫ్ అంతే సాత్వికమైనటువంటి జీవితం గడిపేటువంటి వారు మొత్తం భారతదేశంలో చాలా మంది రాజులు ఉండేటువంటి వారు క్వీన్స్ కానివ్వండి లేదు కింగ్డమ్స్ లో కానివ్వండి వాళ్ళందరికీ ఒక జ్యువెలర్ గా ఉండేటువంటి వారు వారు వస్తే చాలా మంది రాజులు వారి యొక్క దర్బార్ని ఆపి లేదు వారికి అంత రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా అంత ఫ్రీ ఎంట్రీ ఉండేటువంటిది అనమాట ఎందుకు అంటే వారి యొక్క ధారణల ఆధారంగా సో అలాంటి ధారణలే ఇక్కడ మనం అందరము ప్రాక్టీస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈరోజు సనాతన ధర్మంలో ఏవైతే నేర్పిస్తున్నామో మనం ఏదైతే కావాలని అనుకుంటున్నామో అవే ఇక్కడ ఫాలో చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో భారతదేశాన్ని ఒక పైన ఈరోజు విశ్వగురువుగా కూర్చోపెట్టారు ఈరోజు అని అంటే మనం ఏవైతే మన మూలాలు ఉన్నాయో ఆ మూలాల ద్వారానే ఈరోజు మన దేశానికి అంత పేరు ఉంది మెడిటేషన్ అనండి లేదు మన ట్రెడిషన్ కల్చర్ లేదు మనం ఫాలో అయ్యేటువంటి డ్రెస్ కోడ్స్ కానీ అవన్నిటి ద్వారానే ఈరోజు భారతదేశానికి అంత హై రెప్యూటెడ్ పొజిషన్ అనేటువంటిది మొత్తం విశ్వంలో ఉండే దేశాలన్నీ ఇస్తూ ఉన్నాయి అవే ఇక్కడ నేర్పించడం జరుగుతుంది సో మనం చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవ్వాలి అలాంటి భారతదేశంలో మనం ఉన్నాము అలాంటి మంచి ఆర్గనైజేషన్ ఈ భారతదేశానికి సంబంధించింది కానీ విశ్వంలో చాలా దేశాల్లో నూట నలభై దేశాల దాకా బ్రాంచెస్ అనేటువంటివి విస్తరింపబడ్డాయి కానీ అన్నిట్లో కూడా నేర్పించేటువంటిది ఇదే కాన్సెప్ట్స్ అండి ఏ దేశంలో ఉంటే కూడా కాన్సెప్ట్స్ మాత్రం సేమ్ ఓకే సో సిస్టర్ నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి బ్రహ్మ కుమారీస్ లో చెప్పే చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి అండ్ బయట నుంచి చాలా మంది చాలా అగ్రి చేయాలి లెట్ ఆస్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు ద డెప్త్ ఆఫ్ ఇట్ బట్ 
ద క్వశ్చన్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యూ ఇస్ మీరు చెప్పింది ప్రతిదీ మేము ఒప్పుకోవాలా ఎందుకు ఒప్పుకుంటారు మీకు నచ్చకపోతే ఒప్పుకుంటారా మీరు లేదు ఒప్పుకోము కాకపోతే అంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ అందరు అనుకుంటారు అందరు అనుకునేది నేను విన్నది అదే అనమాట సో మీ మీరు ఏదన్నా చెప్తే అది అంటారు కదా పత్తరికి లకీర్ అని చెప్పి అట్లా ఏమన్నా ఉంటుందా లేదు మీరు ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు అనుకోండి చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి కరెక్ట్ మీరు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్కి వెళ్ళిపోతారా కాదు మీకు ఏ అవసరం ఉందో ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో ఏ ఎలిమెంట్ ఉందో దానికి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తారు కరెక్ట్ అలాగే ఇక్కడ కూడా డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉండొచ్చు మీరు అన్ని అగ్రీ చేయాలి అన్ని ఫాలో చేయాలి అని ఏమన్నట్లే మీరు శాంతి కోసం వచ్చారు ఏదైతే శాంతి గురించి కాన్సెప్ట్ ఉందో దాన్ని ఫాలో చేయండి మీరు రిలేషన్షిప్స్ బాగుపడాలని వచ్చారు దాని గురించి ఏదైతే నాలెడ్జ్ చెప్తున్నారో దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి సో దేనికోసం వచ్చారో మీ బేసిక్ మీ అండర్స్టాండింగ్ ఏముందో అలా ఫాలో చేయండి అందరు అన్ని చేయాలి అని ఇట్లాంటి ఎన్ఫోర్స్మెంట్లు ఏమి లేవు అని ఇంతకుముందు కూడా అనుకున్నాం కదా సో మనకి ఏది నచ్చితే కొన్ని రోజులు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అర్థమవుతుంది ఏదైనా కానీ డే వన్లోనే అన్నీ అర్థమవుతాయి లేదు ఒక ఐదు రోజులు వెళ్తే అర్థమవుతాయి వారం రోజులు వెళ్తే అర్థమవుతాయి అని కాదు చాలా ఇన్డెప్త్ ఉండేటువంటి కాన్సెప్ట్స్ అవి వేగ్గా పై పైన నేను ఒక రోజు వెళ్ళానండి రెండు రోజులు వెళ్ళానండి లేదో ఏదో దూరం నుంచి ఎవరో చెప్పుకుంటూ ఉంటే విన్నానండి దాంతో ఏం అర్థం కాదు ఏదైనా మెడిసిన్ వేసుకున్నాకే అది గుణమైంది అని తెలుస్తుంది అంతేకాని నేను ఊరికే మెడిసిన్ చూస్తూ ఉంటే లేదు ఎవరో తీసుకుంటే వాళ్ళకి అలర్జీ అయింది లేదు వాళ్ళు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చాయి అని అంటే అవ్వదు కదా సో నేను ఆ కాన్సెప్ట్స్ని కొన్ని నెలలైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తే లేదు కొంతకాలం నా జీవితంలో అప్లై చేస్తే నాకే బెనిఫిట్ అనేటువంటిది కనిపిస్తుంది అంతేకాని రకరకాల కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ప్రతి బిలీఫ్ సిస్టమ్స్లో కూడా కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అన్నిటికీ క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది అన్ని ఒప్పుకోవాలి అనేటువంటిది లేదు కదా దట్ డస్ నాట్ మీన్ అది ఒప్పుకోను కాబట్టి ఇది కూడా చేయలేను అనేటువంటిది కూడా కాదు సో మీకు చాయిస్ ఉంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు అన్ని చేయాలనేటువంటిది మాట లేదు ఫస్ట్ మీరు ఫాలో చేయండి ఒక కాన్సెప్ట్ అయినా తీసుకొని మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి మీరు బెనిఫిట్ తీసుకోండి అంతేకాని ఇంకా అలాంటి కంపల్షన్స్ అలా అక్నాలెజ్ చేయాలి అనేటువంటిది లేదండి సిస్టర్ ఈ లాస్ట్ దానికే మీరు ఏది ఇంపోజ్ చేయరు వీ హ్యావ్ ద ఫ్రీడమ్ అని చెప్పారు నేను బయట కొన్ని కొన్ని వాళ్ళ దగ్గర విన్నది ఏంటంటే వాళ్ళు దే హ్యావ్ బీన్ ఇన్ యువర్ ఫెయిత్ అండ్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ బీన్ టెలింగ్ దెమ్ దే హ్యావ్ బీన్ ఫాలోయింగ్ అది పాటిస్తూ మరి ఎన్నో ఏళ్ళ తర్వాత దే హ్యావ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ అండ్ దే ఆర్ ఐ థింక్ వెంటింగ్ ఇట్ అవుట్ రైట్ నో వెంటింగ్ అనేది అది సపరేషన్ చేసుకుంటేనే వెంట చేస్తారు మరి వాట్ డూ యూ వాంట్ టు సే అబౌట్ దట్ మీరేమో ఏమి ఇంపోజ్ చేయను ఏం ఫోర్స్ చేయను అని అంటున్నారు మరి అక్కడేమో ఏళ్ళకేళ్ళ కొద్ది వచ్చిన వాళ్ళు దేర్ సైంగ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సో దాని గురించి మీరు ఏం స్పష్టీకరణ ఇవ్వదలుచుకున్నారు చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారండి ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టు ఏదైనా మీకు ఇష్టం లేని పని లేదు ఏదైనా మీకు అగ్రీ అవ్వకుండేది మీరు ఇయర్స్ టుగెదర్ చేస్తారా నో ఐ వుడెంట్ డూ దట్ మొదట్లోనే కట్ చేసేస్తారు కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఐ హావ్ దట్ ఫ్రీడమ్ చిన్నప్పుడు అంటే స్కూల్ కి ఇష్టం లేకపోయినా పంపించే వాళ్ళు గానీ ఇప్పుడైతే బికాజ్ ఐ హావ్ ది ఆప్షన్ యా నోబడీ కెన్ ఎన్ఫోర్స్ థింగ్స్ ఆన్ మీ కరెక్ట్ సో యాక్చువల్లీ అలాంటి సిస్టం లేదండి ఇక్కడ ఓకే సో వాళ్ళకి ఏదైనా డిజగ్రిమెంట్ వచ్చి ఉండొచ్చు ఒపీనియన్ క్లాష్ వచ్చి ఉండొచ్చు లేదు డిసప్పాయింట్మెంట్ వచ్చి ఉండొచ్చు లేదు డిస్టర్బ్ అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్తో అవ్వలేదు కానీ పరస్పరంలో వచ్చే వాళ్ళతో ఏదైనా ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు ఓకే ఇంకేదైనా ఇలాంటివి అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్తో కాదు యాక్చువల్లీ ఇంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ ఒక చిన్న ఇల్లు నడిపించాలి నలుగురు ఉన్నారని అంటేనే రకరకాల ఒపీనియన్స్ ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం చేయాలి అని అంటేనే ఈరోజు నలుగురు ఉంటే నాలుగు రకాలుగా చెప్తారు 
మరి అలాంటిది ఇంత వరల్డ్ వైడ్ లో హ్యూజ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎక్కడో ఒక చోట చిన్న పెద్ద జరుగుతూ ఉండొచ్చు కానీ కంటిన్యూస్ గా మా హెడ్ క్వార్టర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మానిటర్ చేసి ఎక్కడికక్కడ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూనే ఉంటారు సో ఎక్కడైనా డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది అంటే ఒకటో ఆరో ఎవరో కొంతమంది అయి ఉండొచ్చు కానీ వి ఫుల్లీ రెస్పెక్ట్ దెమ్ యాజ్ దే ఆర్ వి ఫుల్లీ రిగార్డ్ దెమ్ ఇట్స్ ఓకే వాళ్ళకి నచ్చలేదు వెళ్ళిపోయారు ఇట్స్ ఓకే కానీ కాన్సెప్ట్స్తో ఎప్పుడు రాలేదు పరస్పరంలో ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు డిజగ్రిమెంట్ అయి ఉండొచ్చు దాంతో మా ఎక్కువగా మెయిన్ ప్రీచింగ్లో కూడా ఇదే చెప్తారనమాట భగవంతుడితో కానీ లేదు మన కాన్సెప్ట్స్తో ఎప్పుడు దూరం అవ్వకండి పరస్పరంలో మీకు మీరు ఒపీనియన్ క్లాషెస్ తీసుకుని వచ్చి అని కాబట్టి మన ధారణలు ఏవైతే ఉన్నాయో మన బిహేవియర్ ఏదైతే ఉందో మన అండర్స్టాండింగ్ ఏదైతే ఉందో నా యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ యూ ఎలా ఉందో వాటితోనే ఒపీనియన్ క్లాషెస్ వస్తూ ఉన్నాయి లేదు డిజగ్రిమెంట్స్ అవుతూ ఉన్నాయి అంతేకాని కాన్సెప్ట్స్తో లేదు ఏదైతే బేస్ ఉందో మూలాలు ఉన్నాయో రూట్స్తో దాంతో కాదండి సో సిస్టర్ ఫస్ట్ టైం సారీ బట్ ఐ వాంట్ క్లారిటీ అనమాట మీరు అన్నట్టు పరస్పరంగా మనస్పర్ధలు వచ్చాయి అని అంటున్నారు కాన్సెప్ట్లో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేవు అని అంటున్నారు కానీ నేను విన్నదాన్ని బట్టి కాన్సెప్చువల్గానే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉంది సో మీరేమో ఇంతకుముందు మ్యూచువల్ క్లాషెస్ అని అన్నారు కాన్సెప్ట్తో ప్రాబ్లం లేదని అన్నారు కానీ నేను విన్నది అయితే కాన్సెప్ట్తోనే ప్రాబ్లం ఉంది అని విన్నాను కొంతమంది ఎవరైనా ఉండొచ్చు ఇంతకుముందు ప్రశ్నకి నేను సమాధానం ఇచ్చాను యాక్చువల్లీ మీకు ఎందుకు అని అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క పర్పస్తో రావచ్చు ఇక్కడికి ఒకళ్ళ శాంతి కోసం రావచ్చు ఇంకో కొంతమంది వాళ్ళ లైఫ్ లో ఎక్సెల్ కావడానికి రావచ్చు ఫోకస్ కాన్సన్ట్రేషన్ కోసం రావచ్చు ఇంకో కొంతమంది నా రిలేషన్షిప్స్ ని బాగు చేసుకోవడానికి రావచ్చు లేదు నేను ఎలాంటి బిహేవియర్ తో ఉండాలి అనేటువంటి నేర్చుకోవడానికి రావచ్చు లేదు ఇంకో కొంతమంది జ్ఞానం ఇన్డెప్త్ లో వెళ్ళడానికి రావచ్చు అలా రకరకాల పర్పస్ తో రావచ్చు కానీ మనకి ఏ కాన్సెప్ట్ అయితే నచ్చిందో మనకి ఏదైతే అపీలింగ్ గా ఉందో నేను ఏదైతే పాసిబిలిటీతో చేయగలుగుతానో అది తీసుకోండి అని అంటున్నాము అంతేకాని మీరు అన్నిటినీ ఒప్పుకోవాలి అనేటువంటిది లేదు సో ఒకవేళ ఒప్పుకోకుండా కూడా అన్ని సంవత్సరాలు నడిచారు అని ఇంతకుముందు మీరు అన్నప్పుడు అది తప్పకుండా ఏదో ఆ క్లాషెస్ వచ్చి ఏదో ట్రిగ్గర్ వచ్చి ఉంటుంది అందుకనే అది క్వశ్చన్ లాగా రేజ్ అయింది లేదు అని అంటే కొన్ని సంవత్సరాలు నడిచిన మార్గం పైన ఎందుకు క్వశ్చన్ వస్తుందండి సో వాస్తవంగా అలా లేదు ఒకటి ఎరా ఇట్లాంటివి ఏవైనా జరిగి ఉంటే కూడా ఇప్పుడు ఒక స్కూల్లో ఎవరైనా ఒక విద్యార్థి తప్పు చేశారనుకోండి ఆ స్కూల్ అంతా ఇట్లాంటిదే అని అనలేము అవునా అనేటువంటి దానిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది కదా సో ఇక్కడ కూడా ఇంత పెద్ద హ్యూజ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇంత పెద్ద సెట్అప్ ఎక్కడో ఒక కొంచెం జరిగింది అని చెప్పేసి ఆర్గనైజేషన్ ని బ్లేమ్ చేయడానికి లేదు సో మీకు ఏది నచ్చితే అది చేయండి ఎంత చేయగలిగితే అంత ఫాలో అవ్వండి సో ముందే అన్నట్టు ఎలాంటి ఫోర్స్ లేదు ఎవరైతే ఇలా డిస్టర్బ్ అయ్యారనో లేదు కొంతమంది వెళ్ళిపోయారనో ఉన్నారో వాళ్ళ పైన కూడా మాకు చాలా గుడ్ విషెస్ ఉన్నాయి చాలా బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయి చాలా వి రెస్పెక్ట్ దెమ్ వి రిగార్డ్ దెమ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్రీడమ్ ఉంది వాళ్ళు ఏదైనా చాయిస్ ని ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు కరెక్ట్ అంతేకాని కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ సేమ్ అండ్ బేసిక్ ఓకే అన్ని ఫాలో చేయాలనేటువంటిది లేదు అన్ని అగ్రీ చేయాలనేటువంటిది లేదు ఇట్ ఇస్ నాట్ మ్యాండేటరీ లేదు ఓకే ఐ హావ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ సిస్టర్ అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే నా డౌట్స్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ క్లారిఫై అయిపోయింది సో పేరే కొంచెం వింతగా ఉంది బ్రహ్మ కుమారిస్ అని చెప్పి సో లేడీస్ ఆర్గనైజేషన్ అంటారా లేదు చూసినట్టయితే కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను యూనో ఐ వెంట్ ఫ్యూ ప్లేసెస్ చాలా మంది సిస్టర్స్ ఉన్నారు ఏంటిది విమెన్ డామినేషన్ ఆ లేకపోతే వాట్ ఈస్ యువర్ కాన్సెప్ట్ మీరు చాలా వెల్ ప్లాన్డ్ గా వచ్చారండి చాలా ప్లేసెస్ కెళ్ళి వచ్చామని అంటున్నారు అంటే ఐ విన్ టు ఫ్యూ ప్లేసెస్ వచ్చారు చాలా మంచిది సో ఎలా అయితే అన్నాము బ్రహ్మ కుమారీస్ అని అంటే బేసిక్ ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని జీవితంలో ఫాలో చేస్తున్నటువంటి వారిని బ్రహ్మ కుమారిలు 
ఇప్పుడు మీరు ఫాలో చేశారనుకోండి మిమ్మల్ని ఏమంటారు బ్రహ్మ కుమార్లు అని అంటారు అది దాని అర్థం బేసిక్గా కానీ బ్రహ్మ కుమారిస్ అని ఎందుకు అనడం జరుగుతోంది అని అంటే వాస్తవంగా సమాజంలో ఎన్నో శతాబ్దాల నుంచి చూసినట్లయితే స్త్రీని చాలా అట్టడుగు స్థానంలో పెట్టేశారు దేవిళ్ళని అందరినీ పూజిస్తూ ఉన్నారు ధనదేవి లక్ష్మి అంటాము చదువుల తల్లి సరస్వతి దేవి శక్తి కావాలంటే దుర్గాదేవి అందరు దేవిల్ని పూజిస్తూ ఉన్నాము కానీ ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో వచ్చేటప్పటికి స్త్రీని చాలా అట్టడుగు స్థానంలో సో ఇప్పుడైతే మనం చూస్తున్నాము ఈరోజు మంచి పొజిషన్స్లో ఉన్నారు మంచి చదువుల్లో ఉన్నారు కానీ కొన్ని దశకాల ముందు కొన్ని డికేడ్స్ ముందు కూడా చూసినట్లయితే ఇలా లేదు సమాజంలో స్థితి సో భగవంతుడు ఒక కొత్త జీవితాన్ని కొత్త ప్రపంచాన్ని స్థాపన చేయడానికి వచ్చారు దేన్నైతే మనము సనాతన ధర్మంలో కూడా అనేవాళ్ళం అనమాట భారతదేశం ఒకప్పుడు బంగారు పిచ్చకలాగా ఉండేది సంపూర్ణ సుఖశాంతి ఆనందమయంతో ధనధాన్యాలతో నిండుగా ఉండేటువంటిది అని అనేవాళ్ళము అలాంటి ప్రపంచాన్ని మళ్ళీ తీసుకొని రావడాని కోసం భగవంతుడు స్వయంగా ఈ సృష్టి పైన అవతరించి చెప్తున్నటువంటి జ్ఞానము అంత ఒక సమాజంలో ఒక ఈక్వలిబ్రియం తీసుకొని రావడానికి ఒక బ్యాలెన్స్ని తీసుకొని రావడానికి ఒక ఎకలాజికల్ సిస్టమ్ని మార్చడానికి భగవంతుడు అందరినీ సమానంగా చూస్తున్నారు సో అందుకనే అలాంటి అట్టడుగు స్థానంలో తొక్కేసినటువంటి వారిని వాళ్ళల్లో ఉండేటువంటి గొప్పతనాన్ని వాళ్ళల్లో ఉండేటువంటి ఓపిక నేర్పు లేదు ప్రేమ అవన్నిటినీ ఉపయోగించుకుంటూ ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళడానికి స్త్రీల పైన ఎక్కువ బాధ్యతని పెట్టడం జరిగింది ఓకే ఎందుకనంటే ఇంకొక కాంట్రడిక్టరీ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు చెప్పినట్టు స్థాపించింది కాకపోతే పేరు మాత్రం పెట్టింది ఎంపవర్మెంట్ అని అనొచ్చు ఏదైనా అనండి అందరినీ సమాజంలో ఒక సమాన స్థితికి తీసుకుని రావడానికి మేల్ ఫీమేల్ భేదం లేకుండా అందరు మ్యూచువలీ రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా ఉండేటువంటి సమాజాన్ని తీసుకుని రావడానికి కోసం స్త్రీలను పైకి తీయడం జరిగింది దాని గురించి బ్రహ్మ కుమారీస్ అని అనడం జరిగింది ఇంకొకటి దిస్ ఈస్ లార్జెస్ట్ విమెన్ లెడ్ ఆర్గనైజేషన్ నోట్ మై పాయింట్ విమెన్ లెడ్ ఆర్గనైజేషన్ అంతేకాని మీలాగా మేల్ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఆల్సో బట్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ రెస్పెక్టింగ్ విమెన్ అందుకని బ్రహ్మకుమారీస్ అని డెఫినెట్లీ ఒక రోల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు సిస్టర్స్ అని అనొచ్చు కానీ బ్రదర్స్ సపోర్ట్ లేకుండా ఈరోజు సమాజంలో ఎలా ముందుకు వెళ్తామో సో అదే సేమ్ రెస్పెక్ట్ బ్రదర్స్తో కూడా ఉంటుంది మాకు కూడా వాళ్ళు కూడా అదే రెస్పెక్ట్ఫుల్ విజన్తో మమ్మల్ని చూస్తారు అలా బ్యాలెన్స్డ్గా నడుస్తుంది విమెన్ లెడ్ ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి బ్రహ్మకుమారీస్ అని పేర్లో ఉంది ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ లో కానీ బ్రహ్మ కుమార్ సపోర్ట్ అండ్ ఆల్ ద టైమ్ దే ఆర్ దేర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ గోయింగ్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ అలా సపోర్ట్ అని ఓన్లీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఉన్నారని కూడా కాదు వాళ్ళు కూడా అన్ని చేస్తున్నారు మీరు పెద్ద బ్రాంచెస్ లో చూస్తే చాలా మంది బ్రదర్స్ కూడా ఉండటం చూస్తారు దే ఆల్సో డెడికేటెడ్ దేర్ లైఫ్ ఫర్ ద కాజ్ ఆఫ్ our service of humanity service of god mm-hmm. so manchi manchi um, roles lo unnatuvanti vaallu kuda ee roju vaalla yokka life ni dedicate chesinatuvanti brothers kuda unnaru okay position lo kuda unnaru okay so akaya thank you so much me samayaniki endukarante this was very important for me yes. uh, because if i want to indulge more hmm. in this spiritual journey ill meer etlagaithe mention chesaru ఈ కొంచెం క్లారిఫికేషన్స్ ఏదైతే ఉందో నాకు ఇట్ వాస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ అనమాట సో నాకు వాట్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ గుడ్ అబౌట్ నౌ ఇస్ ఫోర్స్ అనేది ఉండదు ఫ్రీడమ్ అనేది ఉంటుంది నా బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దట్ కెన్ స్టే ఇంటాక్ట్ నాకు ఏది నచ్చిందో ఏది నచ్చలేదు ఐ కెన్ చూజ్ నచ్చింది పక్కన పెట్టవచ్చు నచ్చింది తీసుకోవచ్చు మత మార్పిడి అనేది ఏం లేదు సో ఐఎమ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ నౌ యునో గెటింగ్ టు నో ఆల్ ది 
క్లారిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ద డౌట్స్ దట్ ఐ హ్యాడ్ సో మీ సమయము కేటాయించినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ వసంత అక్కయ్య థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా థ్యాంక్స్ అన్నయ్య మీరు కూడా చాలా మంచి కాన్సెప్ట్స్ అడిగారు వీటన్నిటికీ మీకు ఆన్సర్స్ దొరికాయి కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతూ ఉన్నారు అండ్ చాలామంది అపోహలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఈ ఎపిసోడ్స్ ద్వారా తొలగిపోయే ఉండొచ్చని మేము కూడా హోప్ చేస్తూ ఉన్నామండి ఓకే ఓకే సిస్టర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ